Hi, hello. Welcome to Science and Technology session. So, uh, nuclear fuel cycle lo first part complete and jargindi. First three major steps kurinchi name me to discuss chesa no. Ipudu next three steps lo yemi jarukta di nuclear fuel cycle lo ne thani name discuss chey pota ona no. Aite ki last step lo mano oxari government chali. Yen jarukta di last step lo ane di. The last step is enrichment. enrichment. So, in enrichment, we have to do the same point. We have to clear the same point. Purification is enrichment. And purification is the same Purification is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The point is the same thing. Basically, Uranium, raw uranium, mane di danto mane ki rendu rakal isotopes hote hain. Rende rendu rakal isotopes hote hain. A rendu rakal isotopes hain thi anante pakati uranium two thirty five. Iti chala important. Dinne amanta mante fissile isotope anta. Fissile, fissile isotope anta. A tarvata rendu hote hain thi anante uranium two 38. The name of the fertile isotope and Japanese. This is the same thing. It is 99.3 percent. It is the same thing. The same thing is the same thing. The uranium is the same thing. The excavation is the same thing. The percent is the same thing. The uranium is the same thing. The percent is the same thing. And automatically, then the percentage on the zero point seven percentage. The bit one point shall important. E zero point seven percentage on Tomala, monkey, it won't use lay than matter. Then name Manuin Chastamante, Ponta, increase Chastam. A percentage concho, increase Chastam. Yantavaki and a put a bit one day. Three two. Five percentage mano increase chest on matter. Three to five percentage enrichment and a purification. E three to five percentage anati manku then copio party and a civilian purpose copio party put pet one and a hundred percentage mano enrichment chait lay than hundred percentage mano sudi chait la only three to five percentage chest and a e three to five percentage mana power generation key sufficient to use of okay. Kapati in the percentage monkey and rich chest of the Yavor Chastar and Chipano park under UCL. Park under UCL. I the remaining gainty and a remaining Amta for monkey must have uranium two thirty eight under the matter. Uranium two thirty eight. Okavella, the three to five percentage can take a two and rich chest aim of the and a that is a weapon grade weapon grade uranium and Japan and a Almost a ninety percentage gani, ninety percentage above the man of purification chest there, the name of the one day, weapon grade, weapon grade uranium and Japanese, and a unwise that nuclear weapons low water than the name, nuclear weapons low water. Then the basis for a monkey recently a PPSC group on the word of question at a year, then make a question for Chukista. Okay, right. So the enrichment procedure for Vata. Manukunde DNT and a day with a bit one day fabrication. Fabrication, fabrication, e point with a bit one and fabrication. And a angel in the Akada and a basic alga uranium oxide form low Nadane uranium hexafluoride form low this coach for now. Atharwata, e fabrication low angel of the end day uranium uranium of purification jargon Tharwata. Uranium oxide का convert होता है। ये oxide का convert time तरवाता, बीट ने pellets का convert चास्त होंडे। pellets, pellets का convert चास्त। Okay? आ pellets में कास्ता ये जास्त मंटे, वो का cladding tube, इंटे zirconium cladding tube बने, वो का पैसा tube लाग होता है। दान तो कि ये pellets अंदर इतने गुड़े insert छेटन जरूरत आता है। Okay, we will look at this diagram and we will look at this diagram. Right? So, first, uranium is yellow. This is an oxide form. 
ఆ తర్వాత దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉంది కదా పెల్లెట్స్ ఓకే ఈ పెల్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెల్లెట్స్ అనమాట రైట్ ఈ పెల్లెట్స్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం ఈ పెల్లెట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తాం ఈ క్లాడింగ్ ట్యూబ్స్ అంటాం వీటిని క్లాడింగ్ ట్యూబ్స్ అంటాం జర్కోనియం క్లాడింగ్ ట్యూబ్స్ అంటాం వీటిలోకి ఈ పెల్లెట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం వీటిని డైరెక్ట్ గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ గా నేను మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి రైట్ సో యురేనియం ఎక్సాఫ్లోరైడ్ దాని నుంచి మళ్ళీ పౌడర్ ఫామ్ ఏంటో యురేనియం ఆక్సైడ్ రైట్ సో నెక్స్ట్ పెలెట్స్ రాడ్స్ రైట్ యూజ్ఫుల్ ఫార్మేట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ డిజైన్ ఒక ఫార్మేట్ కి మనం తీసుకొచ్చుకుంటున్నాం అనమాట రైట్ అలా తీసుకొచ్చుకున్న తర్వాత మనం బేసికల్ గా ఏం చేస్తామంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్ లో ఇన్సర్ట్ చేయటం జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్ లో ఇన్సర్ట్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు చేస్తారు రైట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకు ఎవరు చేస్తారు అంటే ఎన్ఎఫ్సి 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 అంటే ఏంటి అండి ఎన్ఎఫ్సి అంటే గుర్తుంది న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ ఇది కూడా ఎవరు ఆధీనంలో ఉంటుంది టిఏఈ ఓకే ఇది టిఏఈ ఆధీనంలో ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎన్ఎఫ్సి అయితే ఈ ఎన్ఎఫ్సి ఎక్కడ ఉంది సెంటర్ అది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నేను మీకు ప్రీవియస్ గా చెప్పాను ప్లేస్ స్పెసిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రైట్ సో అందులో ఇప్పుడు ఇది గ్రూప్ టూ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయబోతా ఉంది కాబట్టి దేమే డెఫినెట్లీ ఆస్త క్వశ్చన్ ఓకే ఎన్ఎఫ్సి అది ఎక్కడ ఉంది అనేది కూడా మీరు కామెంట్ లో ఒకసారి పోస్ట్ చేయండి ప్లీజ్ రైట్ నెక్స్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ జరుగుతుందో నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో పెడతాం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే న్యూక్లియర్ 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 ఫిజన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ ఫియన్ ఫిజన్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది పవర్ జనరేషన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఓకే న్యూక్లియర్ ఫిజన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పవర్ జనరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ పవర్ జనరేషన్ జరిగే దానికి ఈ పవర్ జనరేషన్ అంటే మనకు బేసికల్ గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో ఆ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం ఆ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కాస్త స్టీమ్ ఎనర్జీ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం ఆ స్టీమ్ ఎనర్జీ కాస్త మనకి ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే తర్వాత గ్రిడ్స్ కి రావడం ఇదంతా కూడా అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎట్లా ఏంటి అనేది పాలసీలు నేను అక్కడ మీకు చాలా క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ పవర్ జనరేషన్ జరుగుతుంది అయితే ఇండియాలో ఈ పవర్ జనరేషన్ ని రెండు మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ని ఆర్గనైజేషన్స్ మానిటర్ చేస్తాయి అనమాట అవేంటి అనంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్పిసిఐఎల్ ఎన్పిసిఐఎల్ అండ్ హావ్ని హావ్ని భావ్ని ఓకే ఎన్పిసిఎల్ అండ్ భావ్ని రైట్ సో ఎన్పిసిఎల్ అండ్ భావ్ని న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్ తర్వాత భావ్ని భారతీయ అభిఖ్య విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట రైట్ అయితే ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాటి మొత్తాన్ని కూడా ఈ ఎన్పిసిఎల్ మానిటర్ చేస్తే సెకండ్ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని నెక్స్ట్ ఎవరు మానిటర్ చేస్తున్నారు అని అంటే భావ్ని అనమాట అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి పిహెచ్డబ్ల్యూఆర్ మీరు కొంచెం ఇవి రియాక్టర్స్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి మనకు నెక్స్ట్ ఇదే వస్తుంది పిహెచ్ డబ్ల్యూఆర్ అంటే ప్రెచరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ మొత్తాన్ని కూడా అంటే వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిసిటీ గా కన్వర్ట్ అవటంలో ఈ ఎన్పిసిఎల్ అనేది మనకి ఇది పబ్లిక్ సెక్టార్ అనే టేకింగ్ అండి ఓకే సో ఇది మానిటర్ చేస్తా ఉంటే నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ బ్రిడర్ రియాక్టర్స్ ఓకే ప్రోటోటైప్ ఫాస్ట్ బ్రిడర్ రియాక్టర్స్ ఓకే దాని నుంచి వచ్చే దాన్ని ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు అని అంటే భావ్ని భావ్ని ఓకే సో ఆ తర్వాత మనకున్నటువంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే రీప్రాసెసింగ్ ఓకే రీప్రాసెసింగ్ పవర్ జనరేషన్ ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు ఎన్పిసిఎల్ అండ్ భావ్ని 
సో ఇవి కూడా ఎవరు కింద ఉంటాయి ఎవరు వీటిని మానిటర్ చేస్తా ఉంటే డిఏ ఓకే డిఏ అయితే పవర్ కు సంబంధించి మళ్ళీ పవర్ మినిస్ట్రీ అదంతా కూడా ఉంటుంది ఎనర్జీ సోర్సెస్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు రైట్ తర్వాత రీప్రాసెసింగ్ అంటే రియాక్టర్ లో ఆ త్రీ టు నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను త్రీ టు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది బర్న్ అయిన తర్వాత మనకి రిమైనింగ్ ఏముంటది అంటే స్పెంట్ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ అని చెప్పేసి అంట వాటిని స్పెంట్ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ ఈ స్పెంట్ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ వీటిని సపరేట్ గా తీసి దాని నుంచి ఐసోటోప్స్ ఐసోటోప్స్ ఓకే ఆ తర్వాత యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది కదా ఓకే ఆ యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ అనేది మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ ఈ యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ దీంతో కొలాయిడ్ అవుతా ఉంటాయో అప్పుడు దేం కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ప్లూటోనియం టూ థర్టీ నైన్ గా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో దాన్ని కూడా మొత్తం కూడా ఏం చేస్తామంటే సపరేట్ చేస్తాం అనమాట సపరేట్ చేసేసి వేస్ట్ ఒక పక్కకి యూస్ అయ్యే మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక పక్కకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ వేస్ట్ అయిన దాన్ని అంటే ఆ వేస్ట్ గా ఉన్న దాన్ని దాని నుంచే మనం రీప్రాసెస్ ఐసోటోప్స్ తర్వాత ప్లూటోనియం టూ థర్టీ నైన్ ఇవన్నిటి కూడా రీప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట రీప్రాసెస్ చేస్తాం ఓకే ఆ రీప్రాసెసింగ్ అనేది ఎవరు చేస్తారు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పార్క్ ఈ రీప్రాసెసింగ్ లో ఎక్కువగా రోల్ ప్లే చేసేది ఎవరు అని అంటే పార్క్ అండి ఓకే సో రీప్రాసెసింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై ది పార్క్ రీప్రాసెసింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై పార్క్ అనమాట రైట్ సో ఈ ఈ విధంగా మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఈ నూ రీప్రాసెసింగ్ తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి మేజర్ స్టెప్ ఏంటి ఫైనల్ గా అంటే న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనకి బేసికల్ గా పార్క్ వాళ్ళే ఎక్కువగా రోల్ ప్లే చేస్తారు అనమాట ఓకే వాళ్ళే న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ను కూడా చాలా చక్కగా ఒక ప్లాన్ అడుగు ఓకే ఒక ప్లాన్ ఒక ప్లాన్ లో దాన్ని ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి ఎలా దాన్ని ఆ భూమిలో ఆ పాత పెట్టాలి లేదా భూమిలో ఉంచాలి అనేది పార్క్ వాళ్ళే దాని గురించి ప్లాన్ చేస్తారు సో న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఓకే అయితే ఈ రీప్రాసెసింగ్ ఓకే ఈ రీప్రాసెసింగ్ అనేది మనకి ఎవరు చేస్తారని చెప్పాను పార్క్ వాళ్ళు చేస్తారని చెప్పేసి చెప్పాను రైట్ సో ఇంత వాటికి మనకి కీ మేజర్ స్టెప్స్ అనమాట న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ సర్వే అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ రైట్ మైనింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎన్రిచ్మెంట్ నెక్స్ట్ మన ఫ్యాబ్రికేషన్ పవర్ జనరేషన్ అండ్ రీప్రాసెసింగ్ రీప్రాసెసింగ్ అనమాట రైట్ సో దీనికి సంబంధించి ఇదంతా కూడా ఒక స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ అండి నేను మీకు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ సో అయితే ఈ ఎన్రిచ్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఈ ఎన్రిచ్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఏపీపీఎస్సిలో ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది రైట్ దాన్ని మీరు ఒకసారి చూడండి దానికంటే ముందుగా ఒకసారి మీకు ఫస్ట్ లో నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అండ్ ఓపెన్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అని చెప్పేసి ఓకేనా క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అండ్ ఓపెన్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ ఈ క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ ఎవరు ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు అసలు ఏంటి క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అంటే మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో రీప్రాసెసింగ్ చెప్పాను కదా అంటే ఈ సిక్స్ మేజర్ స్టెప్స్ సర్వే ఎక్స్ప్లోరేషన్ మైనింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఫ్యాబ్రికేషన్ పవర్ జనరేషన్ రీప్రాసెసింగ్ అన్ని కూడా సిస్టమాటిక్ గా జరిగితే అంటే అప్ టు రీప్రాసెసింగ్ అన్ని క్లియర్ గా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అని చెప్పేసి అంటే గుర్తుపెట్టి క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అని చెప్పేసి అంటే క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అని ఎప్పటి వరకు రీప్రాసెసింగ్ వరకు జరిగింది ఒకవేళ రీప్రాసెసింగ్ జరగకుండా పవర్ జనరేషన్ వరకే మనం యూజ్ చేసుకుని వదిలేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఓపెన్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ ఓపెన్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అని చెప్పేసి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లోజ్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ అండ్ ఓపెన్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ ఓకే సో ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి రీప్రాసెసింగ్ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి సో తర్వాత న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది న్యూక్లియర్ వేస్ట్ 
మేనేజ్మెంట్ ఆ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్ లో స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ రెండు కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ వీడియో చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ